గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ అందరికీ నా పేరు శేఖర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్కేఎస్ ట్రేడింగ్ ట్రిక్స్ సో ఈరోజు ఒక స్టాక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము అది ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఏ విధంగా వస్తుంది ఏ లెవెల్లో మనం బై చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా మనకి ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అనే వివరాలు పూర్తి వివరాలు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం అన్నమాట సేమ్ ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లు చూస్తున్నట్లయితే అలాగే ఇప్పటి వరకు నా స నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఫస్ట్ ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంది సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ అనేబుల్ చేసుకోండి సో ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వరు అన్నమాట సో ఈరోజు మనం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్ర కంపెనీ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ టెక్నికల్ వ్యూ ఎట్లా ఉందని చెప్పి అలాగే ప్రైస్ యాక్షన్ అలాగే ప్రైస్ యొక్క మూమెంటం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఏ ఏ పరిస్ ఎక్కడ మనం కరెక్ట్గా ఎంటర్ అవుతే మనకి ప్రాఫిట్ రావడానికి అవకాశం ఉందో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నమాట అలాగే షార్ట్ టర్మ్లో ఎలా ఉంటుంది అలాగే లాంగ్ టర్మ్లో కూడా వ్యూ ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పి ఈ ఈ స్టాక్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాము సో వీడియోలో కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి కింద ధంస బటన్ ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి అట్లాగే ఎవరైనా నా ఎన్కేఎస్ మ్యాజికల్ ట్రిక్స్ అని ఏదైనా మీరు నేర్చుకోవాలి ఒక డెప్త్ ఉన్న కంటెంట్ను నేర్చుకోవాలి మార్కెట్లో సస్టైన్గా ప్రాఫిట్ సంపాదించాలనుకుంటే నా ఎం ఎన్కేఎస్ మ్యాజికల్ ట్రిక్స్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వండి లేకపోతే పైన డిస్ప్లే అవుతుంది ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ నైన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్కి మీరు హాయ్ అని మెసేజ్ పంపించండి ఆ నియర్ బై ఏరియాలో మీరు ఎక్కడైతే ఉంటున్నారో ఆ నియర్ బై సిటీస్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పి చెప్పండి ఎందుకంటే మనం త్రూఅవుట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా కూడా మనం ఇక్కడ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసాము ముంబై ఇంకా నార్త్ సైడ్ మొత్తాన్ని చేసాము అట్లాగే ఇక్కడ మనకి విజయవాడ వైజాగు వైజాగ్ ఇప్పుడు రేపు నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఉంది అలాగే ఇప్పుడు కమింగ్ వచ్చేసి సాటర్డే సండే వచ్చేసి మనం కరీంనగర్లో పెడుతున్నమాట సో ఎవరైతే జీల్ ఉండి నేను ఎలాగైనా సరే నేను కంపల్సరీ దీంట్లో సస్టైన్ అవ్వాలి మార్కెట్తో పాటు నేను కూడా ఉండాలి అలాగే మార్కెట్ ఎన్నాళ్ళు ఉంటే అన్నాళ్ళు నేను ఉండాలి నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాస్ అవ్వకుండా అని ఎవరైతే ఇండివిజువల్గా ట్రేడింగ్ చేయడానికి కావాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఎన్కేఎస్ మ్యాజికల్ ట్రిక్స్ అండ్ టూ డేస్ క్లాస్ ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది సో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి నియర్ బై మీకు ఉన్న ఏరియాలో జాయిన్ అయిపోండి సో ఈరోజు మనం మహీంద్రా మహీంద్రా అనేది ఎందుకు చెప్పబోతున్నానంటే నాకు కొన్ని స్కానర్స్ ఉన్నాయి అలాగే స్టూడెంట్స్కి ఎవరికైతే నేను నేర్పిస్తున్నానో వాళ్ళకు కూడా ఈ స్కానర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఆ స్కానర్లో రెండు మూడు పారామీటర్స్ ప్రకారము మనకి ఈ స్టాక్ వచ్చింది అనమాట ఇప్పుడు సో అందుకని ఈ స్టాక్ ఎక్కడ కరెక్ట్గా మనం బై చేయాలనేది టెక్నికల్ లెవెల్స్ ప్రకారం ఒకటి మాట్లాడుకుందాం సో ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్షియల్ గురించి ఫండమెంటల్గా మనం కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది మంచి కంపెనీయే ఓకే సో దట్ మనం ఓన్లీ టెక్నికల్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది మనం చెక్ చేసుకొని ఎక్కడ మనం కరెక్ట్గా ఎంట్రీ అవ్వాలనేది తెలుసుకుంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే అనమాట సో ఎంఎండ్ఎం వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ కంప్లీట్ డేటా తీసుకున్నాను మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్ డేటా తీసుకున్నాను అనమాట ఎప్పటి నుంచి మార్కెట్ స్టార్ట్ అయ్యిందో ట్రేడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యిందో అక్కడ నుంచి కంప్లీట్గా మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది మాట టూ థౌజండ్లోనే మనకి ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దాకా వెళ్ళింది దాని తర్వాత కరెక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మంచిగానే ట్రేడ్ అయింది ట్రేడ్ అయిన తర్వాత ఎక్కడైతే కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నట్టుంది సో సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్ నుంచి కంప్లీట్గా మార్కెట్ గెయిన్ అవుతాయి అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ టెన్ ఇయర్స్లో మీకు సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ నుంచి థౌజండ్ రూపీస్ వెళ్ళింది స్టాక్ సో అగ్రెసివ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అనమాట సో దట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బెస్ట్ అవకాశం వచ్చినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది దీంట్లో ఎందుకనంటే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే థౌజండ్ రూపీస్ టచ్ చేసిందో అక్కడ నుంచి మార్కెట్ కరెక్షన్ తీసుకుంది కరెక్షన్ తీసుకొచ్చిన ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యన బాగా సస్టైన్ అయింది చాలా రోజులు సస్టైన్ అయిన తర్వాత మళ్ళా అక్కడి నుంచి మళ్ళా కిందకే వచ్చింది కిందకే వచ్చి ఓవరాల్గా మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రైస్ ప్రైస్ స్టార్ట్ అయిందో ఆ లెవెల్ నుంచి చూసుకుంటే హై లెవెల్కి మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రేంజ్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫైవ్ థర్టీ మధ్యలో ఉన్నమాట సో
ఎంతవరకు పైకి వెళ్తుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ డబుల్ బాటం కనుక అంటే రెస్పెక్ట్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మార్కెట్ ఈ లెవెల్ బ్రేక్ అయ్యి పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ కూడా బ్రేక్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా దీంట్లో ఒక ర్యాలీ వస్తుంది ఆ ర్యాలీ మనకి కన్సిస్టెంట్గా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంది ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది కాబట్టి ఈ సిక్స్ ఎబో వరకు వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఇంకా లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లాంగ్ టర్మ్లో దీంట్లో బై చేయకూడదు ఎందుకంటే ఒక ఒక స్టాక్ మనకి ఓవరాల్గా జరిగిన ట్రెండ్లోంచి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇక్కడ కరెక్షన్ అయింది ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒకవేళ కరెక్షన్ అయితే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎంట్రీ లెవెల్ అవుద్ది లాంగ్ టర్మ్ కోసము ఇప్పుడు ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ కనుక ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ దీంట్లో కొంత అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక పదివేల ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీంట్లో చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక ఐదు వేల రూపాయలు దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి వెయిట్ చేయండి మళ్ళీ ఇది త్రీ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్ కనుక ఇన్ కేసు వస్తే వచ్చినప్పుడు ఆ రిమైనింగ్ ఐదు వేలు ఏదైతుందో అది అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి మ్యాక్సిమం ఇంకా తర అంతవరకు దిగదన్నమాట అంటే నేను అన్న ఈ చెప్పిన లెవెల్ ఏదైతే టూ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ లెవెల్ కూడా వస్తుంది అని చెప్పి గ్యారెంటీగా నేను చెప్పలేను బట్ వచ్చిందంటే మన మన అదృష్టం డెఫినెట్గా దీంట్లో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇది మళ్ళా పైకి రేజ్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఇది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ వరకు టచ్ చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇంట్రాడే మనం డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో షార్ట్ టర్మ్ అంటే షార్ట్ టర్మ్లో మనం ఏ విధంగా ఎంట్రీ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకో షార్ట్ టర్మ్లో వచ్చేసి ఎంఎన్ఎం వచ్చేసి బెస్ట్ బై అబౌవ్ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్ అంటే ఇప్పుడు ఫైవ్ థర్టీ నైన్ వరకు మార్కెట్ వచ్చినట్టు ఉంది సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్ కనుక సస్టైన్ అబౌవ్ అంటే వన్ టూ త్రీ డేస్ వన్ టూ త్రీ డేస్ ఫైవ్ ఫార్టీ అబౌవ్ కనుక మార్కెట్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటే డెఫినెట్గా ఇది రేజ్ అప్ టు సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ వరకు వెళ్తుంది అన్నమాట ఇది మన గ్రాఫికల్గా మనం టెక్నికల్ లెవెల్స్ వేసుకున్న దాని ప్రకారం బ్రేక్అవుట్స్ ప్రకారము ఇది ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఫైవ్ ఫార్టీ దగ్గర మంచి రెసిస్టెన్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంది సో ఫైవ్ ఫార్టీ వన్స్ ఒకసారి బ్రేక్ అయితే డెఫినెట్గా ఇది మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ లెవెల్ వరకు ఉంది ఇక్కడ కొన్ని క్యాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ లెవెల్స్ ఇచ్చాను ఇది కూడా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి ఎందుకంటే ఇవి కూడా నేను ఎలా వేస్తాను అనేది మీకు నా మ్యాజికల్ ట్రిక్స్ క్లాస్లో వస్తే మీకు డెఫినెట్గా అర్థమవుతుంది ఈ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్ దగ్గర నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వరకు మార్కెట్ వెళ్తుంది ఈ ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్ బ్రేక్ అయితే సో ఇది కూడా బ్రేక్ అయితే డెఫినెట్గా ఇది ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ లెవెల్ వరకు డెఫినెట్గా వెళ్తుంది అన్నమాట ఫైవ్ ట్వంటీ లెవెల్ని క్లోజింగ్ బేసిస్లో స్టాప్ లాస్ కింద వాడుకోండి ఎవరైతే షార్ట్ టర్మ్లో దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ఏదైతే వ్యూ క్లియర్గా చెప్పాను అది మాత్రం ఇంట్రాడే వ్యూ మాత్రం కాదు కంప్లీట్ షార్ట్ టర్మ్ వ్యూనే సో షార్ట్ టర్మ్ లో ఈ విధంగా ఈ లెవెల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లాగే లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ లో గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఫైవ్ ఫార్టీ లెవెల్ కనుక ఇనిషియల్ గా మీకు ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఫైవ్ ఫార్టీ అబౌవ్ డెఫినెట్ గా ఇది మంచి ర్యాలీ ఇస్తుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డెఫినెట్ గా వెళ్తుంది అయితే మీరు ఏ ట్రేడింగ్ డేషన్ తీసుకునే ముందని మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ గానీ మీకు సంబంధించిన ఎవరైనా మెంటర్షిప్ గానీ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ సలహా తప్పకుండా తీసుకోండి అలాగే ఈ వీడియో స్టార్టింగ్లో డిస్క్లమర్ ఉంది అది పూర్తిగా చదివిన తర్వాత మాత్రమే నాకు నేను సంబంధ నేను ఇచ్చిన ఈ లెవెల్స్ ప్రకారం మీరు ట్రేడింగ్ చేయాలనుకుంటే డిస్క్లమర్ కంపల్సరీ అప్లికబుల్ అవుతుందండి సో మీకు వచ్చే ప్రాఫిట్ కానీ లాసెస్ గురించి మాత్రం నాకు ఏ విధమైన నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదన్నమాట థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇంకొక ఈ వీడియోలో కంటెంట్ నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ వేరే యొక్క వీడియోతో మళ్